மகிமையும் கணமும் மாற்றுமையும் நிறைந்த நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில கூட நீதிமொழியின் புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை நாம் காண இருக்கிறோம் வகுப்பு எழுபத்தி ஒன்பது இதுவரைக்கும் உள்ளான வகுப்புகளை நம்முடைய யூடியூப் சேனல் வேதம் அறிவோம் என்ற சேனலில் இருந்து நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பிடிஎஃப் வடிவிலே தேவைப்படுவோர் என்னை தொடர்பு கொண்டால் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ நீ அல்லது இமெயில் மூலமாகவோ நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் அதற்கு ஏற்ற பாடங்களை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீதிமொழிகள் என்கிற இந்த வார்த்தை தமிழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வார்த்தைக்கு நேர் மொழியாக்கமாக எபிரேயத்திலே சொல்லப்படவில்லை எபிரேயத்திலே காணப்படுகிற ஒப்பீடு அல்ல அதாவது கம்பாரிசன் அல்லது இணையான அதாவது சிமிலர் என்று சொல்லப்படுகிற அர்த்தத்திலே எபிரேய வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை எழுதியவர் பிரதானமாக சாலமோன் என்பதை நாம் அறிகிறோம் முதல் இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரங்கள் சாலமோனுக்கும் முப்பதாவது அதிகாரம் ஆகூர் என்பவரும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் லேமுவேல் என்பவரும் எழுதியதாக நாம் அறிகிறோம் இந்த முதல் இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரங்கள் சாலமோனுக்கு சாலமனுடைய நீதிமொழிகள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அதை மூன்று பகுதியாக தெர் ஆர் த்ரீ பார்ட்ஸ் இந்த செக்ஷன் ஆஃப் சாலமோன்ஸ் ப்ராப்ஸ் என்று நாம் பார்க்க முடியும் சாலமோனுடைய நீதிமொழிகள் என்பது முதல் இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரங்களில் அது மூன்று பகுதிகளாக இருக்கிறது முதல் ஒன்பது அதிகாரங்கள் ஒரு பகுதியாகவும் அதிலே நாம் முதலாவது வசனத்திலேயே நாம் அதை பார்க்க முடியும் தாவிதின் குமாரனும் இஸ்ரேவேலின் ராஜாவாகியும் ஆகிய ராஜாவா ராஜாவும் ஆகிய சாலமோனின் நீதிமொழிகள் என்று நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது பகுதியாக பத்தாம் அதிகாரம் துவங்கி இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனமுடைய இரண்டாவது பகுதி நாம் பார்க்க முடியும் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே சாலமோனின் நீதிமொழிகள் என்று அது துவங்குகிறது பின்பு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே மூன்றாவது பகுதியாக நாம் பார்க்க முடியும் அதையும் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசைக்கியாவின் மனுஷர் பெயர்த்து எழுதின சாலமோடி நீதிமொழிகள் என்று மூன்றாவது பகுதியாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் முப்பதாம் அதிகாரம் அதை எழுதியவர் ஆகூர் யாக்கேயின் குமாரனாகிய ஆகூர் என்னும் புருஷன் ஈத்தி ஏழுக்கு வசனித்து ஈத்தி ஏழுக்கும் ஊகாலுக்கும் உரைத்து உரைத்த உபதேச வசனங்கள் என்று சொல்லியும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் லேமுவேல் சொல்லப்பட்ட லேமுவேலுக்கு அடுத்த வசனங்கள் என்று சொல்லி அவனுடைய தாய் அவனுக்கு சொன்ன காரியங்களை லேமுவேல் எழுதினதாகவும் நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் இது எழுதப்பட்ட காலம் சாலமோனுடைய நீதிமொழிகள் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கிமு அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆஹ் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் காண முடியும் மேலும் இருபத்தி ஒன்பது துவங்கி இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரங்களிலே உள்ளவை சுமார் இருநூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எசேக்கியாவால் அது சேகரிக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தின் இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை ஞானம் திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இரண்டு வசன பகுதிகளை நாம் காண முடியும் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்திலிருந்து ஏழு வசனங்கள் ஒரு பகுதியாக அதை நான் வாசிக்கிறேன் புத்திமான் இவைகளை கேட்டு அறிவில் தேர்வான் விவேகி நல்ல ஆலோசனைகளை அடைந்து நீதி மொழியையும் அதன் அர்த்தத்தையும் ஞானிகளின் வாக்கியங்களையும் அவர்கள் உரைத்த புதை பொருள்களையும் அறிந்து கொள்வான் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் என்கிற இந்த மூன்று வசனங்கள் முதல் திறவுகோள் வசன பகுதியாகவும் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் இரண்டாவது திறவுகோள் வசனமாகவும் வசன பகுதியாகவும் நாம் காண முடியும் அதை நான் வாசிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக் கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்திற்கு திறவுகோள் அதிகாரமாக முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை வேத வல்லுநர்கள் தெரிந்தெடுக்கிறார்கள் காரணம் என்று என்ன சொன்னால் 
இந்த முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் புத்தகத்தின் கடைசி அத்தியாயமாக இருந்தாலும் பழங்கால பழங்கால இலக்கியங்களிலே பண்டைய இலக்கியங்களிலே இது யுனிக்காக தனித்துவமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது லேமுவேல் எழுதியது இந்த நீதிமொழிகள் பெண்களை பற்றிய மிக உயர்ந்த மற்றும் உன்னதமான பார்வையை இந்த அதிகாரம் வெளிப்படுத்துகிறது நான்கு சிறந்த பண்புகள் இந்த அதிகாரத்துல முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்துல முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன நான்கு சிறந்த பண்புகள் பெண்களை குறித்ததான பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆக நாம் இதில் பார்க்க முடியும் முதலாவது ஒரு பெண் ஒரு நல்ல பெண்ணாக அங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் சாரி பதிமூன்றாம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண் சிறந்த பெண்ணாக நல்ல பெண்ணாக அவள் அந்த இடத்துல வைக்கப்படுகிறாள் முன்வைக்கப்படுகிறாள் பின்பு அவள் ஒரு நல்ல மனைவியாக அங்கு வைக்கப்படுகிறாள் நல்ல ஒரு முதலாவது நல்ல பெண் பின்பு அவள் நல்ல மனைவியாக அத அதை பதினோராம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் மற்றும் இருபத்தி நான்காவது வசனம் மூன்றாவதாக அவள் ஒரு நல்ல தாயாக இருக்கிறாள் அதை பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் மற்றும் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே நாம் காண முடியும் நான்காவதாக அவள் ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டாளாக எ குட் நெய்பராக அவள் இருக்கிறாள் என்பதை அந்த பெண்ணை பெண்ணின் தகுதியை குறித்து இந்த முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் மிக மேன்மையாய் சிறப்பாக அங்கு சொல்லப்படுகிறது ஒரு பெண் என்று பார்த்த உடனேயே அவளுக்கு நான்கு குணங்கள் முதலாவது அவள் முதலாவது ஒரு நல்ல பெண் பின்பு அவள் ஒரு நல்ல மனைவி பின்பு அவர் ஒரு நல்ல தாய் பின்பு அவள் அண்டை வீட்டாளாக நல்ல ஒரு அண்டை வீட்டாளாக அங்கு சித்தரிக்கப்படுவதை காண முடியும் அதுதான் ஒரு பிரதானமாக ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு தகுதியாக இது சொல்லப்படுகிறது அவள் ஒரு பெண் அடுத்தது நல்ல மனைவி அப்போ இந்த நான்கு செக்டாரிலும் நான்கு கோணங்களிலும் அவள் நன்மையானவளாக எந்த இடத்துலையும் அவள் இப்ப சண்டக்காரி வீட்டு பக்கத்துல சண்டக்காரின்ற பேர் இல்லாம தாய் வந்து ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு தாயா இல்லாம கணவனுக்கு ஏற்ற ஒரு மனைவியாக இல்லாமல் சமுதாயத்திலே ஒரு பெண்ணாக கூட இல்லாமல் நல்ல ஒரு பெண்ணாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு சொல்லப்படவில்லை இப்போ இந்த நான்கு நான்கு கோணங்களிலும் அவள் எவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்கிறாள் என்பதை அங்கு காண முடியும் அண்டை வீட்டால் நல்ல ஒரு அண்டை வீட்டால் என்பதை இருபதாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் அதை பார்க்க முடியும் சரி பெண்ணுடைய நடத்தை அவளுடைய நடத்தை அக்கறை பேச்சு மற்றும் வாழ்க்கை ஆகியவை நீதிமொழிகள் ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டவையாக முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் நாம் காண முடிகிறது இந்த புத்தகத்திலே உள்ள ஆப்சர்வேஷன்ஸ் கவனிக்க வேண்டியவைகளை நான் உங்களுக்கு குறிப்புகளை எடுத்து நான் கொடுக்கிறேன் இந்த புத்தகத்திலே வாழ்க்கையை திறமையாக வாழும் திறனுக்கான முக்கிய வார்த்தை ஞானம் என்பது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த புத்தகத்திலே வாழ்க்கையை திறமையாக வாழும் திறனுக்கான முக்கிய வார்த்தை ஞானம் என்பதை நாம் இங்கு காண முடியும் இருப்பினும் தெய்வ பக்தி அற்ற உலகில் தெய்வீக வாழ்க்கை என்பது எளிமையான பணி அல்ல இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி டு லிவ் ரைட்சியஸ்லி இன் திஸ் கரப்ட் வேர்ல்ட் தெய்வ பக்தி அற்ற உலகிலே தெய்வீக வாழ்க்கை என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அன்றாட வாழ்க்கையின் நடைமுறை விவகாரங்களை வெற்றிகரமாக கையாள்வதற்கு அவருடைய மக்களுக்கு தேவனுடைய விரிவான வழிமுறைகளை இந்த புத்தகம் நீதிமொழிகள் வழங்குகிறது தேவனுடன் எவ்வாறு தொடர்பில் இருப்பது பெற்றோருடன் எவ்வாறு தொடர்பில் இருப்பது குழந்தைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்பில் இருப்பது அண்டை வீட்டாருடன் எவ்வாறு தொடர்பில் இருப்பது அரசாங்கத்துடன் எவ்வாறு தொடர்பில் இருப்பது என்று சொல்லி இந்த ஐந்து கோணங்களிலே நீதிமொழிகள் நமக்கு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆலோசனைகளை விரிவாக நமக்கு வழங்குகிறது முதன்மை எழுத்தாளரான சாலமோன் கவிதை ஓமைகள் 
கேவலமான கேள்விகள் சிறுகதைகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றின் கலவையை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை கையாள தேவையான பொது அறிவு மற்றும் தெய்வீக கண்ணோட்டத்தை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மறக்க முடியாத வடிவத்திலே அவர் கொடுத்திருக்கிறார் சாலமோனின் ஞானம் வேதாகமத்தை படிப்பவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்தது முதலாம் ராஜாக்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தின்படி அவர் மூவாயிரம் நீதிமொழிகள் மற்றும் ஆயிரத்தி ஐந்து பாடல்களை எழுதியுள்ளார் என்பதை நாம் அறிய முடியும் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதுல இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அவன் மூவாயிரம் நீதிமொழிகளை சொன்னான் அவனுடைய பாட்டுகள் ஆயிரத்தி ஐந்து என்று ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டிலே பதிவு பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் அவருடைய மூவாயிரம் நீதிமொழிகளிலே சுமார் எயிட் ஹண்ட்ரட் எட்நூறு நீதிமொழிகள் மட்டுமே இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்திலே இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை நாம் காண வேண்டும் இந்த புத்தகத்தின் முதன்மை பங்காள பங்களிப்பாளராக சாலமோனை விட சிறந்த தகுதி உடையவர் எவருமே இல்லை என்பதும் நாம் அறிந்த விஷயங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது சாலமோன் தேவனிடத்திலே ஞானத்தை கேட்டார் என்று அறிகிறோம் அதற்கான விடையை ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம்படி பார்க்கும் பொழுது தேவன் அந்த ஞானத்தை சாலமோனுக்கு வழங்கினார் என்று நாம் அறிய முடிகிறது சாலமோனின் ஞானம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு ஒரு பூரணமான ஒரு காரியமாக அதை பெற்றுக்கொண்டார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது அது நிமித்தமாய் அவர் பேசுவதை கேட்பதற்கு அனைத்து நாடுகளிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் மக்கள் வந்து அவருடைய ஞானத்தை காண வந்தார்களாம் ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் இப்படி ஆகி சொல்லுகிறது சாலமோனின் ஞானத்தை குறித்து கேள்விப்பட்ட பூமியின் சகல ராஜாக்களிடத்திலும் இருந்து நானா ஜாதியான ஜனங்களும் அவனுடைய ஞானத்தை கேட்கிறதற்கு வந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது எல்லா இடங்களிலிருந்து வந்து சாலமனுடைய ஞானத்தை பார்ப்பதற்காக கேட்பதற்காக அறிந்து கொள்வதற்காக ஆச்சரியப்பட்டு வந்தார்களாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் என்ன சொன்னா உடனே ஊர் ஊரா வருவாங்க நைட்டு பகலமா காத்திருந்து அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்கு இருப்பது போல சாலமனுடைய பேச்சை கேட்பதற்கு எல்லா இடங்களிலும் இருந்து அவர்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கு பா காண முடியும் அதுபோல பத்தாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலும் நாம் பார்க்க முடிகிறது கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து சாலமனுக்கு உண்டாயிருந்த கீர்த்தி சேபாவின் ராஜஸ்திரிக்கு கேள்வியான பொழுது கேள்வியான கொஸ்டன் அல்ல காதில கேட்ட பொழுது வென் ஷி ஹேர்ட் அபவுட் தி விஸ்டம் ஆஃப் கிங் சாலமோன் அவர் என்ன பண்றாள்னா விடுகதைகளினால் இந்த அவள் இந்த பெண்கள் எப்படி நம்ம வந்து அவனை பேச்சால மடக்கலாம் நான் கேட்கிறேன் பார்ப்போம் ஆன்சர் பண்றான் நான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அநேக விடுகதைகளினாலே அவனை சோதிக்கிறதற்காக மிகுந்த பரிவாரத்தோடும் கந்த வர்க்கங்களையும் மிகுதியான பொன்னையும் ரத்தனங்களையும் சுமக்கிற ஒட்டகங்களோடும் எரிசிலேமுக்கு வந்தாள் அவள் சாலமோன் இடத்தில் வந்தபோது தன் மனதில் இருந்த எல்லாவற்றையும் குறித்து அவனிடத்தில் சம்பாஷித்தான் அப்பொழுது சாலமோன் அவள் கேட்டவர்களை எல்லாம் விடுவித்தான் அவளுக்கு விடுவிக்க கூடாத படிக்கு ஒன்றாகிலும் ராஜாவுக்கு மறைபொருளா இருக்கவில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பாருங்க அது பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல சாலமனின் இருதயத்திலே தேவன் அருளிய ஞானத்தை கேட்கிறதற்காக சகல தேசத்தாரும் அவன் முக தரிசனத்தை தேடினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சாலமோன் தனது நீதிமொழிகளை தவிர வேறு நீதிமொழிகளை சேகரித்தும் திருத்தியும் இருக்கலாம் என்பதை நாம் காண முடிகிறது இது நமக்கு ஒரு புதிய தகவலாக நீங்கள் அறிய முடியும் இது சாலமன் எழுதியது பூரணமாக சாலமன் எழுதியது என்று சொல்வதை காட்டிலும் மற்றவர்கள் எழுதிய நீதிமொழிகளை 
குறிப்புகளை அவர் சேகரித்து அதை அவர் மாடிஃபை அல்லது திருத்தி இருக்கலாம் என்கிற ஒரு குறிப்பை பிரசங்கி புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே மூலமாக நாம் அறிய முடிகிறது அதை நான் வாசிக்கிறேன் மேலும் பிரசங்கி ஞானவானா இருந்தபடியால் அவன் ஜனத்துக்கு அறிவை போதித்து கவனமாய் கேட்டு ஆராய்ந்து அநேகம் நீதி மொழிகளை சேர்த்து எழுதினான் என்று அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பை பார்க்கிறோம் நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்து துவங்கி இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் வரைக்கும் உள்ள சாலமோனுடைய அந்த நீதி மொழிகளின் இரண்டாவது தொகுப்பு தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் தனது மக்களுக்கு ஆன்மீக ரீதியில் நன்மை செய்வதில் கொண்டிருந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக எசேக்கியா மன்னரின் வேத பாரகரால் அது சேகரிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு தகவலையும் உங்களுக்கு நான் நிறைய வைக்கிறேன் எசேக்கியாவின் காலத்திலே தீர்க்க தரிசிகள் ஏசாயா மற்றும் மீகா ஆகியோர் ஊழியம் செய்தனர் மேலும் அவர்களும் இந்த சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும் ஒரு தகவல் நமக்கு கூடுதலாக கிடைக்கிறது முப்பதாம் அதிகாரத்தை எழுதிய ஆகூர் மற்றும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தை எழுதிய லேமுவேல் பற்றி வேதாமத்திலே வேறு எந்த தகவலும் நாம் காண முடியாது கீழ்வரும் பகுதிகளிலே தனது குணாதிசயங்கள் சரிய துவங்குவதற்கு முன்பு சாலமோன் நீதி மொழிகளை தனது நடுத்தர ஆண்டுகளிலே எழுதியிருக்கலாம் மீண்டும் அதை சொல்லுகிறேன் மூன்று பகுதிகளிலே சாலமோன் சரிய தொடங்கினார் அந்த சரிய துவங்குவதற்கு முன்பு இந்த நீதி மொழிகளை சாலமோன் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பது கூடுமான அளவிற்கு அது அனுமானமாக சொல்லப்படுகிறது பரவலாக அது சொல்லப்படுகிறதை காண முடியும் எவைகளில் இருந்து என்றால் மாம்சீக உறவு கார்னாலிட்டி அதிகமாக சாலமோன் பிற்காலங்களில் மாம்சீக உறவு கார்னாலிட்டி அல்லது நேரடி ஒளி மொழி மொழிபெயர்ப்பு என்று சொன்னால் உடல் உறவு என்று சொல்லி நாம் அதை பார்க்க முடியும் அந்த கர்னாலிட்டியிலே மாம்சீக உறவிலே மிக அதிகமாக நாட்டம் கொண்டவராக தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் சரிந்து போனார் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக மெட்டீரியலிசம் அதாவது பொருள் முதல்வாதத்திலே அதிகமான பொருள் முதல்வாதம் கீப் ஆன் டெபாசிட்டிங் அல்லது ஆடிங் அப் அல்லது அதை அதுல அதிக நாட்டம் உள்ளவராக அதுல கடந்து போனார் என்பதையும் பார்க்க முடிகிறது பின்பு ஐடாலட்ரி விக்கிரக வழிபாடு அதை நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பின்மாற்றத்திலே அவர் கடந்து போனார் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு பாடம் அந்த பின்மாற்றம் என்று சொல்றது இந்த விக்கிரக வழிபாட்டு இருக்கு தேவனிடத்திலிருந்து பேசி அவர் தன் ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் உலகம் முழுவதும் ஞானத்தை பறைசாற்றின ஒரு மனிதன் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஞானத்தை போதித்த ஒரு மனிதன் கடைசியாக அவருடைய வாழ்க்கையில ஞானத்தை அவருக்கு ஞானத்தை சொல்வதற்கு ஆட்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது காரணம் மற்றவர்கள் மற்றவருடைய போதனையை கேட்பதற்கு அறிவில்லாமல் அவர் மாற்றி கடைசி தன்னுடைய நாட்கள் அப்படியாக போனது என்பது நமக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கிறது விக்கிரக வழிபாடு இப்படி மாம்சீக உறவு பொருள் முதல்வாதம் மற்றும் விக்கிரக வழிபாட்டிலே போவதற்கு முன்பு சரிய தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த சாலமோ நீதி மொழிகள் தனது நடுத்தர ஆண்டுகளிலே எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்தாக நாம் பார்க்கிறோம் நோக்கத்தை தெளிவாக விவரிக்கும் சில புத்தகங்களிலே நீதிமொழிகள் புத்தகமும் ஒன்றாகும் இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களில் எதற்காக இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது என்பதை மிக தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக எழுதி வைக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் நீதிமொழிகள் புத்தகமும் ஒன்றாக நாம் பார்க்க முடியும் எப்படி என்று சொன்னால் இந்த நீதிமொழிகளின் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டிலிருந்து ஆறு வசனங்கள் முடிய அதை தெளிவாக எதற்கு எழுதப்பட்டது என்பது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை நான் வாசிக்கிறேன் இவைகளால் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அறிந்து அந்த வார்த்தைகள் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன் கவனிங்க ஞானம் அறிவு என்கிற இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் அதை வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசனங்கள் முடிய இவைகளால் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அறிந்து புத்திமதிகளை உணர்ந்து விவேகம் நீதி நியாயம் நிதானம் என்பவைகளை பற்றிய உபதேசத்தை அடையலாம் இவைகள் பேதைகளுக்கு வினாவையும் 
வாலிபருக்கு அறிவையும் விவேகத்தையும் கொடுக்கும் புத்திமானிவிகளை கேட்டு அறிவில் தேர்வான் விவேகி நல் ஆலோசனைகளை அடைந்து நீதி மொழியையும் அதன் அர்த்தத்தையும் ஞானிகளின் வாக்கியங்களையும் அவர்கள் உரைத்த புதை பொருள்களையும் அறிந்து கொள்வான் என்று இந்த கான்செப்ட் அல்லது த தீம் ஆஃப் த புக் இது மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் அறிய முடிகிறது இந்த ஐந்து வசனங்களிலே நான் வாசித்த இந்த ஐந்து வசனங்களிலே இரண்டாம் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த ஐந்து வசனங்களிலே உள்ள நோக்கம் அறிக்கையானது இரண்டு மடங்காக உள்ளது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதலாவது தார்மீக பகுத்தறிவு இந்த தார்மீக பகுத்தறிவு மற்றும் விவேகத்தை வழங்குதல் இரண்டாவதாக மன தெளிவையும் உணர்வையும் வளர்க்க தேவையான அறிவுரை அதாவது தார்மீக மொராலிட்டி தார்மீக பகுத்தறிவு மற்றும் விவேகத்தை வழங்குவது முதலாகவும் மன தெளிவையும் உணர்வையும் வளர்க்க தேவையான அறிவுரை இரண்டாவதாகவும் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு ஜென்ரல் தீம் ஆக நாம் பார்க்க முடியும் ஞானம் மற்றும் அறிவுறுத்தல் ஞானம் மற்றும் அறிவுறுத்தல் ஆகிய வார்த்தைகள் ஒன்றை ஒன்று பூர்த்தி செய்கின்றன தே காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் ஞானம் மற்றும் அறிவுறுத்தல் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் விஸ்டம் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் தே காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் என்று நாம் பார்க்க முடியும் இந்த ஐந்து வசனங்கள் வாசித்த ஐந்து வசனங்களில் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் மாறி மாறி வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஞானம் என்றால் திறன் என்றும் அறிவுறுத்தல் என்றால் ஒழுக்கம் என்றும் இதில் நாம் பொருள்படுகிறதை பார்க்க முடியும் ஒழுக்கம் இல்லாமல் எந்த திறமையும் முழுமை அடையாது சுய வாழ்க்கையிலே ஒழுக்கம் இல்லாமல் ஞானத்தை வைத்திருந்து பிரயோஜனம் அல்ல எவ்வளவுதான் பேசினாலும் வாழ்க்கை நாசமா இருந்து வீணற்று ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் பேசுகிற பேச்சு யாராவது கேட்பாங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க மேடையில போய் இவ்வளவு வாய்க்கிலேயே பேசுறான் ஆனா வீட்டுக்கு வந்தான்னா வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை ஒன்றும் சரியில்லை அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களோ அவனுடைய நடவடிக்கைகளோ அவனுடைய குடும்பத்திலேயோ எல்லாம் மோசமா இருக்கு அப்படின்னா அவனுடைய பேச்சு எவ்வளவு வாய்க்கிலேயே அவன் ஞானத்தோடு பேசினாலும் அது பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம் அது போல வாழும் பொழுது அந்த வாழ்க்கையையும் அதற்கேற்ற ஞானத்தையும் பிரதிபலிக்கும் பொழுதுதான் அது பிரயோஜனப்படுகிறது தவறான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பேச்சுகள் சாலமன் மூலமாக சொல்லப்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமொழிகள் எல்லாவற்றிலும் மிக அடிப்படையான திறமையை கையாளுகிறது நடைமுறை வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவனுக்கு முன்பாக நீதியை அது வலியுறுத்துகிறது இதற்கு மூன்று விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது தேவையான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது அறிவு இரண்டாவது அனுபவம் மூன்றாவது தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்க விருப்பம் அந்த மூன்று காரியங்கள் முதலாவது அறிவு இரண்டாவது அனுபவம் மூன்றாவது தேவனை முன்னிறுத்தி அதாவது இந்த ப்ரையாரிட்டி டு காட் என்கிற அந்த விருப்பத்தை நாம் மூன்றாவதாக பார்க்க முடிகிறது இதை வைக்கும் பொழுது நடைமுறை வாழ்க்கையில தேவனுடைய நீதியை எப்படி வலியுறுத்துகிறது என்கிற காரியம் இதில் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் தெய்வ பக்தியற்ற வாழ்க்கை முறைகளை தடுக்கவும் தெய்வ பக்தியற்ற வாழ்க்கை முறைகளுக்கு தீர்வு காணவும் இப்படியாக ஒட்டு மொத்தமாக இரண்டு காரியங்களை மையமாக கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நீதிமொழியின் புத்தகத்தின் சம்மரி சுருக்கத்தை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது நான் வைக்கிறேன் நீதிமொழிகள் பழைய ஏற்பாட்டில் மிகவும் தீவிரமான நடைமுறை புத்தகமாக இருக்கிறது ஏனெனில் இது அன்றாட வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களில் திறமையான வாழ்க்கையை கற்பிக்கிறது அதன் குறிப்பிட்ட கட்டளைகளை நான் வாசிக்கிறேன் பதினான்கு பகுதிகளிலே இது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ஞானம் மற்றும் முட்டாள்தனம் பற்றிய அறிவுரை இரண்டு நீதிமான்களும் பொல்லாதவர்களும் மூன்று நாக்கு மற்றும் பேச்சு நான்கு பெருமை மற்றும் பணிவு ஐந்து நீதி மற்றும் பழி வாங்குதல் ஆறு குடும்பம் ஏழு சோம்பல் மற்றும் வேலை 
எட்டு வறுமை மற்றும் செல்வம் ஒன்பது நண்பர்கள் மற்றும் அயலவர்கள் பத்து காதல் மற்றும் காமம் பதினொன்று கோபம் மற்றும் சச்சரவு பனிரெண்டு எஜமானர்கள் மற்றும் வேலைக்காரர்கள் பதிமூன்று வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு பதினான்கு குடிப்பழக்கம் இந்த பதினான்கு வகையிலே அம்சங்களிலே இந்த நீதிமொழியின் புத்தகம் மிக நேர்த்தியாய் திறமையாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய காரியங்களை இது கற்பிக்கிறது கொள்கைகள் நேரம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் எல்லைகளையும் கடந்து நீதிமொழிகள் மனித உறவுகளின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் தொடுகிறது கொள்கைகள் நேரம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் எல்லைகளையும் கடந்து நீதிமொழிகள் மனித உறவுகளின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் தொடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நீதிமொழியானது ஒரு ஒப்பீடு அல்லது பேச்சின் உருவத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பரிதாபமான அதே வேளையிலே கூர்மையான கவனிப்பை உருவாக்குகிறது நீதிமொழிகள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை உண்மைகளை அம்பலப்படுத்தும் எளிய எடுத்துக்காட்டுகளாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த புத்தகத்திலே ஆறு பிரிவுகள் இருக்குது தெர் ஆர் சிக்ஸ் டிவிஷன்ஸ் என்று இந்த புத்தகத்திலே பார்க்க முடியும் முதல் ஏழு வசனங்கள் நீதிமொழிகளின் நோக்கம் என்று ஒரு பிரிவாக ஒரு டிவிஷனாக முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் துவங்கி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முடிய இளைஞர்களுக்கான நீதிமொழிகள் இரண்டாவது டிவிஷன் மூன்றாவது டிவிஷன் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் துவங்கி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் மூன்றாவது பகுதியாக சாலமோனி நீதிமொழிகள் என்றும் எசேக்கியாவின் ஆட்களால் நகல் எடுக்கப்பட்ட சாலமணி நீதிமொழிகளாக நான்காவது பகுதி அவை இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முடியவும் ஆகூரின் வார்த்தைகளாக ஐந்தாவது பகுதி அது முப்பதாவது அதிகாரம் முழுமையும் பின்பு கடைசியாக ஆறாவது பகுதியாக லேமுவேல் மன்னரின் வார்த்தைகளாக முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரமும் இப்படி ஆறு பிரிவுகள் அங்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் பகுதியை நான் உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் முடிய இந்த ஏழு சுருக்கமான வசனங்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றன முதலாவது ஆசிரியர் இரண்டு அம்சம் மூன்று புத்தகத்தின் நோக்கம் என்று மூன்று பிரிவுகளாக இந்த ஏழு சுருக்கமான வசனங்களும் இந்த மூன்று பகுதிகளை பின்வைத்து நமக்கு சொல்கிறது முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து ஏழு வசனங்கள் முடிய ஏழு வசனங்களில மூன்று அம்சத்தை அது மையப்படுத்தி சொல்கிறது முதலாவது ஆசிரியரை இரண்டாவது அம்சத்தை மூன்றாவது புத்தகத்தின் நோக்கத்தை இந்த மூன்று கோட்பாடுகளில இந்த முதல் ஏழு வசனங்களில நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது பிரிவு நீதிமொழிகள் இளைஞர்களுக்கான சொல்லப்பட்ட அந்த பிரிவு முதல் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் துவங்கி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முடிய அறிமுகத்தை தொடர்ந்து பத்து அறிவுரைகளின் தொடர் உள்ளது ஒவ்வொன்றும் என் மகன் என்று தொடங்குகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில் தெய்வீக வெற்றியை அடைவதற்காக தனது மகனை ஞானத்தின் பாதையில் தொடர ஒரு தந்தையின் முயற்சிகளின் வடிவத்திலே இந்த செய்திகள் ஞானத்தின் கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றன குற்றம் மற்றும் முட்டாள்தனத்தின் அழைப்பை ஞானம் நிராகரிக்கிறது ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஞானத்தை தேடுபவர்களுக்கு ஞானம் வெகுமதி அளிக்கிறது மூன்றாவதாக ஞானம் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது ஞானம் ஒருவரை சட்டவிரோத சிற்றின்பத்திலிருந்தும் அதன் விளைவுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது முட்டாள்தனமான நடைமுறைகள் மற்றும் சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து ஞானம் ஒருவரை பாதுகாக்கிறது ஞானம் ஒருவரை விபச்சாரத்திலிருந்தும் வேசியின் ஈர்ப்பிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது ஞானமானது அதன் தெய்வீக தோற்றம் மற்றும் வளமான நன்மைகள் காரணமாக முட்டாள்தனத்தை விரும்புவது என்பதையும் அந்த இடத்துல அங்கு வெளிப்படுத்துகிறது 
மூன்றாவது பகுதியாக நீதிமொழிகள் முட்டாள்களை பற்றி பேசுகிறது நான்கு வகையான முட்டாள்கள் உள்ளனர் அப்பாவிகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு இல்லாதவர்கள் முதல் கடவுளின் வழியை ஆணவத்துடன் இகழ்ந்து பேசுபவர்கள் வரை உள்ளவர்களை இது அடையாளப்படுத்துகிறது முட்டாள்களுக்கு மன குறைபாடு இல்லை அவர் தன்னிறைவு பெற்றவராக ஒரு முட்டாள் இருக்கிறார் கடவுள் இல்லை என்பது போல தனது வாழ்க்கையை ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்துக நினைக்கக்கூடியவனாக சொல்ல சொல்லுகிறதை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் மூன்றாவது பிரிவு சாலமனுடைய நீதிமொழிகள் என்று சொல்லி பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துக்கு வந்து இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் முதிய இவை முதல் இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரங்களும் சாலமனுடைய நீதிமொழிகள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இதை குறிப்பாக சாலமனு நீதிமொழிகள் என்று பிரிவு எடுக்கிறார்கள் இந்த அத்தியாயங்களிலே குறைந்த அளவு மேம்போக்கமான மேம்போக்கான அல்லது மேற்பூச்சான தகவல்கள் இருப்பதை பார்க்க முடியும் அங்கும் இங்கும் சில அம்சங்கள் இருக்கிறது பெரும்பாலும் ஒரு வசன பாணியில் உள்ளது பெரும்பாலும் ஒரு வசன பாணி பத்தாவது அதிகாரத்திலிருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா டக்கு 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 என்று முடிந்து விடுகிற ஒரு ரீதியிலே அதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த ஒரு வசன பாணி இந்த பிரிவிலே சாலமனின் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நீதிமொழிகள் அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது நான்காவது பிரிவு சாலமனின் நீதிமொழிகள் எசேக்கியாவின் ஆட்களால் நகல் எடுக்கப்பட்டது தேவர் காப்பீடு என்று சொல்லப்படுகிற இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு வசனங்களினுடைய இது பிரிவை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த அதிகாரங்களிலே உள்ள நீதிமொழிகள் பத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு அதிகாரங்களில் உள்ள கருப்பொருள்களை உருவாக்குகிறதாக நாம் பார்க்க முடியும் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட கருப்பொருள்களை இது இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் தொகுதி இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அது உருவாக்குகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் கடைசி அதாவது ஐந்தாவது பிரிவாக முப்பதாவது அதிகாரம் ஆகூரின் வார்த்தைகள் என்று அந்த ஐந்தாவது பிரிவு இதிலே நான் பார்க்கும் பொழுது ஆகூரின் பெரும்பாலான பொருட்கள் எண்ணியல் நீதிமொழிகளின் தொகுப்பாக கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது கவுண்டட் இன் நம்பர்ஸ் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதுல தான் வந்து நம்ம இந்த கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறோம்னா நான் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அப்போ அது எப்படி இந்த ஆகூருடைய வார்த்தைகள் தொகுப்பு தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லுவார் பாருங்க உதாரணத்துக்கு இங்க இருபத்தி பதினைந்தாவது வருஷம் வாசிக்கிறேன் தா தா இந்த ரெண்டு ரெண்டு தடவை சொல்லுவார் தா தா என்கிற இரண்டு குமார்த்திகள் அட்டைக்கு உண்டு திருப்தி அடையாத மூன்று உண்டு போதும் என்று சொல்லாத நான்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்தபடியாக பார்க்கும் பொழுது மூன்று நிமித்தம் பூமி சஞ்சலப்படுகிறது இந்த இருபத்தி ஓராவது வருஷத்துல மூன்று பூமி சஞ்சலப்படுகிறது நான்கையும் அது தாங்க மாட்டாது அந்த அந்த மாதிரி எண்ணிக்கையில அவர் சொல்லப்படுகிற அந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வகையில அவைகள் சொல்லப்பட்டு கொண்டு இருபத்தி நான்காம் வருஷத்தை உதாரணத்துக்கு நான் வாசிக்கிறேன் பூமியில் சிறியவைகளாயிருந்தும் மகா ஞான மொழிகள் நான்கு உண்டு அப்படிம்பார் அஹ் அவையாவன அற்பமான ஜந்துவாயிருந்தும் கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்தை சம்பாதிக்க எறும்பும் குளிமுசல்களும் வெட்டிக்கிளிகளும் சிவந்தி பூச்சுமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணிக்கையிலே அவர் கொண்டு வருகிறது மீண்டும் இருபத்தி ஒன்பதாவது சனத்துல வினோதமாய் அடி வைத்து நடக்கிறவைகள் மூன்று உண்டு வினோத நடை உள்ளவைகள் நான்கு உண்டு இப்படி அஹ் இந்த நம்பர்ஸ் கவுண்டட் இன் நம்பர்ஸை வைத்து ஆகூரின் இந்த பொருட்களை ரீதிப்படுத்துகிற ஒரு காரியத்தை நாம் ஒரு விசேஷ செய்தியாக நாம் இங்கு கவனிக்க முடியும் ஐந்தாவது சாரி ஆறாவது பிரிவு லேவுவேல் மன்னரின் வார்த்தைகள் இதுலேயும் ஒரு இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிறது இதுவரையும் நீங்கள் ஒருவேளை அறியாத ஒரு புதிய ஒரு தகவலை நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் இதுல நீதிமொழிகளின் கடைசி அத்தியாயத்தில் இருபத்தி இரண்டு வசனங்கள் அல்பபெட்டிக் அல்லது அஸ்கிராட்டிக் என்று சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு வசனத்தின் முஷ்டி எழுத்தும் முழுமையான எப்ரேய எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வருகிறது ஒரு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள பெண்ணை சித்தரிக்கக்கூடிய வகையில ஆதியில நான் சொல்ல சொன்னது போல இருந்தாலும் இந்த இருபத்தி இரண்டு வசனங்கள் அஸ்கார்டிக்காக அதாவது எப்ரேய எழுத்துக்களிலே இந்த ஏபி ஆங்கிலத்திலும் ஏபிசிடி 
இஎஃப் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அல்பபெட்டிக்கல் அல்பபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் எப்படி ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகிறதோ அது போல எப்ரேயத்திலே அல்ப அலிப் பே தே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அல்பபெட்டிக்கலாக முதல் அந்த முஷ்டி வார்த்தையை பயன்படுத்தி அதை தொடர்ந்து அதுல ஆரம்பித்து அதுக்கான அர்த்தத்தை பெண்ணோடு சம்பந்தப்படுத்தி எழுதப்படுகிற ஒரு பெஸ்ட் நீதிமொழிகளாக இது எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் இதுல உண்டு எப்படி சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ ஆஹ் எவ்வளவு அழகா அந்த இருபத்தி இரண்டு கேரக்டர்ஸை வச்சு ஒவ்வொன்னு எட்டு எட்டு வசனங்களா எழுதியிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரமும் எப்பிரைய எழுத்துக்களை வைத்து அமைத்து அதுல ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் பெண்களுடைய கேரக்டரை வைத்து எழுதப்பட்ட ஒரு வடிவம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒரு அழகு அல்லது அந்த ஒரு அமைப்பு நமக்கு தமிழாக்கத்திலே நாம் அதை இழந்தோம் ஆனாலும் ஒரிஜினாலிட்டியிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த வகையிலே தான் அது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு மேன்மையான ஒரு தகவலாக இந்த ஒரு முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்துக்கு நாம் அதை காண முடிகிறது கத்திரிக்கு சித்தமானால் மீண்டும் உங்களை பிரசங்கி புத்தகத்திலே நான் சந்திக்கிறேன் இதுவரைக்கும் ஒவ்வொரு புத்தகமாக சுருக்கமாக கண்ணோட்டமாக நாம் அதனுடைய மேன்மைகளையும் விசேஷங்களையும் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் தொடர்ந்து இந்த பயணத்தை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதிப்பார் இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்த முழு வேதாகமத்தையும் நாம் பார்த்து முடிப்பதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபியையும் அடியனுக்கு பலத்தையும் கொடுக்கும்படி தொடர்ந்து நீங்கள் ஜபத்திலே தாங்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவைப்படுவோர் இந்த பதிவுகள் எல்லாம் நான் பிடிஎஃப்ல வைத்திருக்கிறேன் அதை உங்கள் எல்லாரும் பயன்படுத்துங்கள் பின்வரும் சந்ததிக்கு நாம் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இந்த தகவல்கள் எல்லாம் நாம் ஒரு பொக்கிஷங்கள் இதை உங்களுக்கு அன்று நேரத்தை செலவு செய்து இதை பயன்படுத்தி இதை மொழிபெயர்த்து தகவல்களை சேகரித்து உங்கள் முன்னதாக தமிழிலே நான் கொண்டு வருகிறேன் அதற்கான பலத்தையும் சத்துவத்தையும் அறிவையும் ஞானத்தையும் தொடர்ந்து தேவன் அருளும்படியாக அடியனுக்காக சபையாருக்காக கன்னியாகுளம் சபையாருக்காக ஒவ்வொருவருக்காக நீங்கள் ஜபத்தில் தாங்க முடியவங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் அனைவரும் அவருடைய சத்தியத்தில் இன்னும் மேலோங்கி ஆழமாய் வளர்ந்து நாம் நிலைத்து நிற்போம் தேவன் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவார் ஆமேன்